ವೀಕ್ಷಕರ ಮೇರು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಥಿಯೋರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಮುಂತಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇವರು ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದ ಪುಟನ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮಾರ್ಚ್ ಹದಿನಾಲ್ಕರಂದು ಜನಿಸಿದರು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ರವರು ತಮಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಾಗುವವರೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆತ ತುಂಬ ದಡ್ಡ ಅಂತ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಭಾವಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಮಗ ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ಮಹಾವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಂದು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರೋ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೂ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ರವರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ರವರ ಸಾಪೇಕ್ಷತಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಾಲಗಣನೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇ ಬುಡಮೇಲಾಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಕರಗಿರುವ ಕಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಸೂತ್ರದಿಂದಲೇ ಅದರ ಫಲವಾಗಿಯೇ ಇಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸಾವಿರಾರು ಗ್ರಾಹಕೋತ್ಪನ್ನಗಳು ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ತಯಾರಾಗಿರುವುದು ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಸೆಲ್ಫೋನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ರವರ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಅವರ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪರಿಣಾಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಉಪಗ್ರಹದಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮೂಲಕ ವಾತಾವರಣದ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಸಿ ಡಿ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡ ಲೇಸರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಲೇಸರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಚಲಿಸುವ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಮುಂತಾದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯಗಳೂ ಕೂಡ ಇಂದು ನೈಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿರಲು ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ರವರೇ ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತಿ ವ್ಯಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಜಗತ್ತಿನ ಚಲನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಜಗತ್ತು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ರವರ ಎಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೂ ಸಾಕು ನಾವು ಅದೆಷ್ಟು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ರವರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ